സർസ് ഇൻഡിസസിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് കരണികളും കൃത്യാങ്കങ്ങളും ഇതിലെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിയമം എന്താണെങ്കിൽ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ റൂട്ട് ബി നോക്കൂ എ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ റൂട്ട് എ എന്നൊക്കെ അറിയാം എ ആണ് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ ആണ് അതേപോലെ എ റൂട്ട് ബി അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നർത്ഥം ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായോ അല്ലേ നിയമങ്ങളാണ് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് നോക്കൂ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി നമുക്ക് എന്താ പറയാം പക്ഷെ റൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് എയും റൂട്ട് എയും റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി മൈനസ് റൂട്ട് ബി ബി ദറ്റ് മീൻസ് എ മൈനസ് ബി എന്നർത്ഥം കൂടെ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇഞ്ച് റൂട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ അല്ല റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് അഞ്ച് ദറ്റ് മീൻസ് അഞ്ച് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ത്രീ ദറ്റ് മീൻസ് ടു എന്നർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ ഫോർമുല കൊടുത്താൽ മതി റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി മീൻസ് എ മൈനസ് ബി ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ദറ്റ് മീൻസ് ടു എന്നർത്ഥം അല്ലേ കാണുമ്പോൾ പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ഹോൾ ക്യൂബ് എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ റൂട്ട് എ ഹോൾ റൈസ്ഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ബൈ എൻ ഹോൾ റൈസ്ഡ് എന്നിന് ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഇ എന്നും ഇ എന്നും കട്ട് ചെയ്താൽ എ റൈസ്ഡ് വൺ മീൻസ് എ എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഈ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് റൈസ്ഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ റൈസ്ഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ത്രീ കട്ടി പോയാൽ ഫൈവ് എന്ന് അർത്ഥം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഫൈവ് റൈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ റൈസ് ത്രീ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കളഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ഹോൾ റൈസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു ഇത് പഠിച്ചു നോക്കൂ ഇതിൽ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് എ നയൻ റൂട്ട് ത്രീ ബി തേർട്ടി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ സി എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ഡി ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇതിൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും സ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നോക്കുക നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സെവനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടുക റൂട്ട് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ല ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പറയാം നോക്കു റൂട്ട് നയൻ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം ത്രീ ആണ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി
root 9 into root 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ root 9 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ് into root 3 plus 25 എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ് root 5 root 3 ഇങ്ങനെ ഈ വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് 9 root 9 into root 3 uh, root 9 into 3 നമ്മൾ 3 root 3 എന്നും അതുപോലെ 25 root 25 into 5 നെ 5 into root 5 എന്ന് പറയുന്നു okay ഇതാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം നമ്മൾ ഇതിനെ ചെറുതാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി ഈ ഓപ്ഷനിലെ ഈ ഓപ്ഷൻ 3 root 3 plus 5 root 5 ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് okay നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം okay അതുപോലെ question number 14 root 20 plus question mark is equal to root 180 அதை root 20 ஓடை எத்திரக் கூட்டியான் root 180 கிட்டும் அப்பா நம்மும் நம்ம் சத்திக்கியா root 180 minus root 20 அல்லே இயே root 180 இல்லும் root 20 minus இம்மும் நாக்கு கிட்டும் தாலே கிட்டும் இத்திரே இருக்கியும் அப்பா நம்மும் பரியாம் நம்மும் நேர்த்தாம் சீதுப் போரே E root 180 ए नमने इंदी इंदो चिर्दा कुन्दू अगर इंदी या root 9 into 20 ए नहीं जाले ले 180 ले 9 into 20 नमके इर्दा पिनने root 9 into 20 minus इनी root E root 9 into 20 इंदो वरन बन्दाल 3 root 20 अले 3 root 20 गिटले இனி இதினே 3 root 20 என்று கட்டி root 9 into 20 minus root 20 is equal to 3 root 20 minus root 20 3 root 20 minus root 20 is equal to 2 root 20 அல்லை, இயி 3 root 20 இல்லும் root 20 minus இம்ப வந்து விட்டும் 3 root 20 இல்லும் root 20 minus இம்ப வாக்கு 2 root 20 இட்டும் 2 root 20 is equal to இயி root 2 root 20 இது அப்பது என்ன இதுக்குடை root 4 into root 20 Indonesia root 20 ஓடு எத்தம் கூட்டியல் root 180 கிட்டும் root 80 கூட்டியாரானா root 180 கிட்டும் என்ன சிலாம் நம்னுடுவில்லை நாம் நன்று சிதுது இ root 180 minus root 20 என்று செப்பல் நாம் குந்துகிட்டு root 180 நாம் நன்று root 9 into 20 ஐக்கே எட்டி minus root 20 நாம் நாம் குந்துகிட்டு இ 9 root 20 நாம் நன்று 3 root 20 ஐக்கேட்டு இத்து நாம் ரூட்டாக்கானங்கள் root 4 என்று root 4 into root 20 that means root 80 இத்து நாம் 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 இதினை ரூட்டிலிக்காக்கணம் மல்லும் நாம் குத்துக்கு வேச்சியாம் பிட்டுலும் அப்பா root 20 வருடி root 80 கூட்டியார் எந்து கிட்டும் root 180 கிட்டும் மன்னிச்லாயின்னும் இப்பா இங்கினியான செய்து Question number 15. Root 675 divided by root 243 is equal to. E root 675 by root 240 என்று பரிந்து. E தாடைக் கொடுத்திரிக்குந்துயில் ஏதினு துள்ளியமானான். நால் option வந்துக்குந்து 3 by 2, 4 by 3, 5 by 3, 4 by 3. E தன்னிரிக்குந்துயில் ஏதினு துள்ளியமானான் E 15 ஜாம்க கொஷ்டின். Okay, no go. இ root 67 by 5 by root 243 root 
ബൈ റൂട്ട് ടു ഫോർ ത്രീ നോക്ക് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് സംഖ്യയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് നോക്കുക ഈ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് പോകും ഒൻപത് പോലെ ഇത് നോക്കുക റൂട്ട് ചെറുതാക്കാം നമുക്ക് റൂട്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എയ്റ്റി വൺ കണ്ടോ നമ്മൾ ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ അല്ല എൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റി വൺ ആകുമ്പോൾ നയൻ ആണ് പിന്നെ ഈ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അത് മീൻസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈവ് ബൈ ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കുക പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ പറയുന്നതിലെ ഏതിന് തുല്യമാണ് നോക്കാം ഈ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ റൂട്ട് ഫൈവ് വരുന്നത് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് എന്താണ് റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ മൈനസ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓപ്ഷൻ സി കെ ഇക്കൽ ആണ് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ടു ഇത്രയും കിട്ടും അല്ലേ സിമ്പിളല്ലേ വളരെ സിമ്പിളല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സ്ഥിരമായി വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ നോക്കും പതിനേഴാം തുക റൂട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് റൂട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ എത്ര കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ റൂട്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക റൂട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്ര കൊണ്ട് എക്സിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം റൂട്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി ലഭിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ റൂട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റിയെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയാണ് എങ്ങനെ ഇത് കൂടെ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നും ഈ റൂട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് നമ്മൾ റൂട്ട് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അതായത് ഇത് രണ്ടും അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ചെറുതാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് പറയും സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ഫൈവ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് മുകളിലും റൂട്ട് ഫൈവ് താഴെയും കോമൺ ആണ് അതായത് മീൻസ് നമുക്ക് ഇതിനെ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് സോറി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്നും എഴുതാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ റൂട്ട് ഫൈവ് താഴെ മുകളിലും തുല്യമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്നും എഴുതാം അതായത് മീൻസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആണ് എന്ത് റൂട്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി റൂട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു റൂട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം അടിയിൽ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ന
ഇനി ഈ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടുവിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലിൽ തന്നെ അപ്പോൾ സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടുവിൽ നിന്നും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ മൈനസ് ഇ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സെയിം സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വിചാരിക്കുന്നു സാഗരം